नमस्ते वेलकम टू ऐसी न्यूज नैन ललिता डीटेल चूदा जगत्य जिला को मंडल में अक्षय फंक्षन हाला चपदंड एम एल शुंके रविशंकर बतकम्म चीर पंपणी कार्यक्रम प्रारंभ कार्यक्रम में अधिकार प्रजाप्रतिनिधुक पागर राष्ट्र प्रभुत्म मरी आया प्राता बतकम्म चीर पंपणी चय जो करी को मंडल में आया ग्राम प्रज मन चुता आया ग्राम प्रजल मरी कार्यक्रम की मुख्य अतिथु गौरव चुपदंड शासन सभ्यु रविशंकर गबोता मरी इकड़ा बतकम्म चीर पंपक जो इकड़ चाल मंदी चीर पंपका बटी के इंत मत कार्यक्रम विषय में हर्षा व्यक्तपरू ओवर टू ऐसी न्यूज कौटाल मंडल केन्द्र ग्राम पंचायती गौरव मुख्यमंत्री केसीआर निर्वहित बतकम्म पड़क चीर पंपणी कार्यक्रम सिर्पूर निजर्ग एम एल को कोवनप प्रारंभ रे संवर मुख्यमंत्री केसीआर ए प्रतिष्ठात्मक चीर पंपणी अलगे संवर चीर पंपणी चार चीर चला बनी चीर बतकम्म पड़क पटको कार्यक्रम पागोन केसीआर की सतोषा कल को मेरे को कोर एर्पड़ा मुख्यमंत्री मन की इवीं वेस्क रईत बीमा अमल एवरना रईत दिन पे वार कुटा की ईद रूपये आदमी कार्यक्रम अवसर हो मैं इन वेक रोड अभिवृद्धि कौटाल मंडलवास के चला गोप शुभ दिन कागज नगर कागज नगर नीचे सिरपूर सिरपूर नीचे कौटाल की डबल रोड मोटमोद पूर्तनी मैं सोलत मैं अन्नी रक चूस्ते चलो बहुपड़े इंटी मंत्री कार्यक्रम मोदी मिशन भगीरथ पैप मैं इंटी नल्ला कार्यक्रम मोदी लक्ष्मीबाई 
తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని డిగ్రీ కళాశాలలో బయోమెట్రిక్ విధానాన్ని మొదలుపెట్టింది దీనివల్ల పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులు చదువుకు దూరం అవుతున్నారు అంతేకాకుండా డిటెన్షన్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది దీనివల్ల విద్యార్థులు డిగ్రీలోనే డ్రాప్అవుట్ గా మారుతున్నారు వేలల్లో పెంచిన పరీక్ష ఫీజులు ఫీజులు కట్టలేక విద్యార్థుల అవస్థలు సెమిస్టర్ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులకు అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించాలి మండలంలో ప్రభుత్వ మోడల్ డిగ్రీ కళాశాల వరకు ఆర్టీసీ బస్సు సౌకర్యాన్ని కల్పించాలి అదేవిధంగా డిగ్రీ కళాశాల అనుబంధంగా ఉన్న హాస్టల్స్ ను ప్రభుత్వమే నడిపించాలి ప్రభుత్వ మోడల్ డిగ్రీ కళాశాల వరకు రోడ్డుకు మరమ్మతులు చేపట్టాలని లేని పక్షంలో ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తామని డిమాండ్ చేశారు భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం మండలం చిన్నపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా భూపాలపల్లి జిల్లా చైర్మన్ శ్రీహరి పాల్గొన్నారు అలాగే స్పెషల్ ఆఫీసర్ మండల ఎంఆర్ఓ అశోక్ కుమార్ గ్రామ సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ మరియు మాజీ ఎంపీటీసీ మాజీ సర్పంచ్ వార్డు మెంబర్స్ గ్రామ ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు బతుకమ్మ చీరల పార్టీ కోసం నన్ను ఆహ్వానించినందుకు ముందుగా ఇక్కడ అమారావు గారికి గ్రామ సర్పంచ్ గారికి గ్రామ ఉప సర్పంచ్ గారికి అలాగే వేల మీదకి వచ్చిన పెద్దలందరికీ ఇక్కడికి ఈరోజు బతుకమ్మ చీరలను తీసుకోవడానికి వచ్చిన ఆడపడుచులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మరి బతుకమ్మ చీరలు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత నుండి కూడా ప్రతి సంవత్సరం సీఎం కేసీఆర్ గారు ఆడుపడుచులందరికీ కూడా బతుకమ్మ కానుకగా మనకి చీరలు పంపించడం జరుగుతుంది మరి ఈ సంవత్సరం కూడా మరి మనకి బతుకమ్మ కానుకగా బతుకమ్మ చీరలు పంపించడం జరిగింది మనకి ఎంతో ప్రేమతో కేసీఆర్ గారు పంపించిన ఈ చీరల్ని మీరందరూ కూడా స్వీకరిస్తారని సద్దం రోజు కట్టుకొని బతుకమ్మ పండుగను సంబరంగా జరుపుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను మద్య మత్తులో ఒకరిపై దాడి చేసిన ఘటన విశాఖపట్నంలోని గాజు ఒక పరిధిలో జరిగింది ఈ మేరకు క్రైమ్ పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు ఈ మేరకు పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కోన రాజు అనే వ్యక్తి డ్రైవర్ గా పనిచేస్తున్నాడు ఇతను ఈ నెల ఇరవై రెండున మధ్యాహ్నం జగ్గు జంక్షన్ కోడెల్లో ఉన్న ఓ బార్ కు వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా పాత నిరస్తులైన చిల్లా సూర్యనారాయణ హరిశంకర్ లు తారసపడ్డారు రాజును ద్విచక్ర వాహనంపై ఎక్కించుకుని సర్దార్ నెక్స్ట్ సమీపంలో బైక్ నిలిపి అతనిపై దాడి చేసి ఐదు వేల నగదు ఏటీఎం కార్డు లాక్కొని పరారయ్యారు బాధితుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో నిందితుల్ని పట్టుకున్నట్లు తెలిపారు మధ్యాహ్నము పన్నెండున్నర ప్రాంతంలో కొన్న రాజు అనే ఒక లారీ డ్రైవర్ రేష్మా బార్లు భోజనకి వెళ్ళాడు ఆల్కాలు గట్ట తీసుకున్నాడు తీసుకున్నాక ఆయన బయటకు వచ్చేసరికి ఒక ఇద్దరు అన్నోన్ ఐడి ఐడెంటిఫైడ్ పర్సన్స్ ఆయనతో తాగి ఉన్నాడని ఆయనతో కొంచెం మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసి ఆయన బండి మీద ఎక్కించుకుని పోన సత్ మన సత్తర్ నెక్స్ట్ అనే ఒక జంక్షన్ ఉంది కోర్ట్ రోడ్లో ఆ జంక్షన్లో తీసుకుని వెళ్ళి ఒక ఐసోలేటెడ్ ఐసోలేటెడ్ ప్లేస్కి తీసుకొని వెళ్ళి ఆయన్ని శుభ్రంగా చేతులతో కాల్పుకుని దాన్ని ఆయన దగ్గర ఉన్న ఒక ఆఫో మొబైల్ ఫోన్ ఏటీఎం కార్డ్ అండ్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ క్యాష్ తీసుకున్నారు తీసుకున్న తర్వాత ఏటీఎం కార్డ్ పిన్ నెంబర్ కూడా ఆయన తీసుకున్న ఆయన పొట్టి తీసి తీసుకున్నారు తీసుకునేక ఏం జరిగిందంటే వీడు ఇంకా ఆర్డర్ అక్కడ రావాలతో కొట్టేస్తారని భయంతో ఈయన ఆ నుంచి ఎస్కేప్ అయిపి దెబ్బలు తిని వచ్చేసారు వచ్చేసి అది సాయంత్రం వచ్చి మన సిఏ గారికి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు సిఏ గారు దాని మీద కేసు రాబరీ కేసు నమోదు చేశారు నమోదు అయిన తర్వాత 
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం ఏర్పాటు కోసం అందరికీ పోషకాహారంపై అవగాహన అవసరమని పేర్కొన్నారు పోషణ్ అభియాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఐసీడిఎస్ స్థానిక సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాల కళాశాల విద్యార్థులతో కలిసి ఏర్పాటు చేసిన టూ కే రన్ ను జ్యోతి వెలిగించి ప్రారంభించారు కార్యక్రమంలో జిల్లా సంక్షేమ అధికారి మిల్కా జిల్లా బాలల సంరక్షణ అధికారి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ ఆనంద్ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు బజార్ హత్నూర్ మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి తాళం వేశారు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో నెల రోజులుగా సెలవులో ఉన్నారు తహసీల్దార్ ఇచ్చోడుకు చెందిన ఇన్ఛార్జ్ అవ్వడంతో బజార్ హత్నూర్ మండల ప్రజలు పంట రుణాల పహానీలు విద్యార్థులకు ధృవీకరణ పత్రాలను పొందలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఈ మేరకు ప్రజలు ఆగ్రహంతో తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి తాళం వేసి నిరసన తెలియజేశారు నిర్మల్ డిస్టిక్ పెంబి మండలం ఇటిక్యాల గ్రామంలో సర్పంచ్ మద్దెల మహేందర్ ఉప సర్పంచ్ స్వామి బేగ్ ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా నేడు నిధులు విడుదల చేశారు మన్యంలో పాడుబడిన ఇండ్లను జేసీబీతో తీసేశారు హరితహారంలో భాగంగా చెట్లు నాటించారు ఈ కార్యక్రమంలో కమిటీ సభ్యులు సైతం హాజరయ్యారు కోల్పోయిన ఇండు భవన్ కోల్పోయినవి చాలా ఉన్నాయి అవి ఇలా తీసుకుంటే సిద్ధం చేస్తాము ఆర్డర్ చేసి కొంచెం గడి కూడా తీసుకున్నాము ఇట్లా ఒక నాలుగైదు ఇండు చాలా రోజుల నుంచి కోల్పోయిన కోల్పోయి కింద 
పడి ఉన్నాయి అవి ఇలా ఇంకా పదాలికలో మాత్రమే టీసీఆర్ దాకా తీసుకోవడం జరుగుతుందని దీన్ని బట్టి ముప్పై రోజులు పనాళికలో చాలా ఇలా గ్రామ పంచాయతీ చాలా ఈ ఇటుకల గ్రామంలో పరిశుద్ధల కానీ మనది మాటనే మనదంటే వాళ్ళకి ముప్పై రోజుల గ్రామ ప్రణాళికలో భాగంగా ఇక్కడ హరికారంలో భాగంగా మొత్తం రెవెన్యూ ప్లాంటేషన్ నాలుగు వందల యాభై చెట్లు నాటారు మరియు గ్రామ ప్రణాళికలో భాగంగా పాత ఇండ్లను కూడా కూల్చివేయడం జరిగింది మరి క్లీన్ అండ్ గ్రీన్లో భాగంగా కూడా డ్రైనేజ్లు అవన్నీ శుభ్రం చేయడం జరిగింది దానికి మొత్తం కమిటీ సభ్యులు సర్పంచ్ గారు మరియు గ్రామ కమిటీ సభ్యులు బాగా ఇనీ ఇనీషియేట్గా తీసుకొని బాగా మంచిగా వర్క్ చేస్తుంది విశాఖ జిల్లా పాడేరు మండలంలోని కోటల గరువు ఎంపీపీఎస్ పాఠశాల భవనం కూలిన ఘటనలో ప్రమాదం తప్పింది మంగళవారం రాత్రి బుధవారం తెల్లవారుజామున కురిసిన భారీ వర్షానికి కోటల గరువు ఎంపీపీ పాఠశాల భవనం కూలిన ఘటనలో పెను ప్రమాదం తప్పింది ఈ సంఘటన రాత్రి వేళ జరగడంతో ఎటువంటి నష్టం జరగలేదు గత కొన్ని రోజులుగా శిథిలావస్థలో ఉన్న ఈ భవనం మరమ్మతులు చేయకపోవడంతో కూలినట్లు అలాగే మరో అదనపు భవనం కూడా శిథిలావస్థలో ఉందని గ్రామస్తులు విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి ఇటువంటి భవనాలను గుర్తించి మరమ్మతులు లేదా నూతన భవనాలు నిర్మించాలని ప్రజలు గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు గతంలో ఎంతమంది ఉండేవారు గతంలో పన్నెండు మంది ఉన్నారు విజయనగరం జిల్లా మరకముడిద మండలంలో ఉన్న పిహెచ్సి నిర్వహించిన వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కార్యక్రమానికి కావలసిన ప్రతి స్కూల్ హెచ్ఎం ను పిలిచి వారితో డాక్టర్ సాముమూర్తి గారు పిల్లల కంటి చూపు సమస్యల గురించి వివరించారు వచ్చే నెల ప్రారంభంతో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తామని వారు చెప్పారు విజయనగరం జిల్లా మెరకమూడుద మండలంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ సాంమూర్తి గారు వచ్చి వచ్చే నెల పదో తారీఖు నుంచి చిన్నపిల్లలకి కంటి విషయంలో మేము జాగ్రత్త తీసుకోవాలని మాటలు చెప్తున్నారు దాని కొరకు ఐసీయూఎస్ ద్వారా ప్రభుత్వానికి తెలియపరచవలసిందిగా కోరుతూనే ఉన్నాను గవర్నమెంట్ వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు అనే ఒక ప్రోగ్రాము లాంచ్ చేస్తుందండి ఈ ప్రోగ్రామ్ తాలూకా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే స్కూల్లో ఉన్న అన్ని స్కూళ్ళు అంటే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కలుపుకొని అన్ని స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ కంటి చూపు బాగుందా లేదా అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించి ఈరోజు మొత్తం స్కూల్లో మా ఏరియాలో ఉన్న స్కూళ్ళు అందరికీ హెచ్ఎంలు అందరూ వస్తున్నారు హెడ్ మాస్టర్లు వాళ్ళకి చిన్న ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్నాం అండి అంటే ఎలా చూడాలి ఏమనేది మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది ఈ ప్రోగ్రాము దానికి ఉపాధ్యాయుల సహాయ సహకారాలు కూడా మేము తీసుకుంటున్నాము ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ తాలూకా ముఖ్య ఉద్దేశము పిల్లలందరికీ కంటి చూపు బాగుండాలి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ దీన్ని ఒక సీరియస్ ఇష్యూగా తీసుకున్నారండి పదో తారీఖున పిల్లలందరికీ పది నుంచి పదిహేను తారీఖు వరకు స్క్రీనింగ్ కంప్లీట్ చేస్తాం స్క్రీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అందులో పిల్లలకి ఎటువంటి లోపాలు ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే మాత్రం గవర్నమెంట్ నవంబర్ నవంబర్లోనే వాళ్ళకి లోపాలు ఉన్న పిల్లలకి కలద్దాలు పెడితే కలద్దాలు ఆపరేషన్ పెడితే ఆపరేషన్ చేద్దామని నిర్ణయం తీసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ జయశంకర్ జిల్లా భూపాలపల్లిలో గవర్నమెంట్ కాలేజీలో బతుకమ్మ ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ కార్యక్రమంలో కాలేజీ విద్యార్థినులు మరియు అధ్యాపకులు మరియు అధికారులు పాల్గొన్నారు
కర్నూలు జిల్లా పేపిలి మండలం రాచర్ల గ్రామ సమీపంలో ఉన్న బొమ్మల సదరు కొండ సమీపంలో మేతకు పోయి రాత్రికి అక్కడే ఉండడంతో నిన్న రాత్రి కురిసిన వర్షాలకు పిడుగుపడి బోయిన చెరువుపల్లి గ్రామానికి చెందిన వీరభద్రుడు వీరయ్య అనే ఇద్దరు అరవై మేకలు మృతి చెందాయి బాధితులకు జరిగిన నష్టంపై ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు సుమారుగా ఆరు లక్షల వరకు నష్టం వాటిల్లిందని తెలిపారు జిల్లా ఫ్యాబిలి మండలం డోన్ తాలూకా ఫ్యాబిలి మండలం బోంచేపల్లి గ్రామం పిడుగుబడి అరవై జీవాలు చనిపోయినాయి పౌరుతో మారు మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి మా కుటుంబం బతికి దిన్న గురించి తెచ్చుకున్న లేకపోతే లేదు దిన్న ఇరవ ఆరు లక్షలు మమ్మల్ని పౌరుతో మారు ఆదుకోవాలి మండలం బోంచేపల్ల గ్రామంలో అడవిలో పదకొండు గంటలకు పిడుగుబడి అరవై జీవాలు చనిపోయినాయి దానిలో ఇల్వ ఆరు లక్షలు ప్రభుత్వం వాళ్ళు మమ్మల్ని ఆడుకో ఆదుకోవాలి మిమ్మల్ని మేము ఏడుకుంటున్నాం పేపర్కి వచ్చిందన్నా ఈనాడు అంటున్నా సాక్షి అంటున్నా వెళ్తే సెల్ఫన్ కీప్ వాచింగ్ ఐసీ న్యూస్